Tiene el uso de la palabra el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89 bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario para auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Con la venia de la presidencia, senadoras y senadores mexicanas, mexicanos y colimenses, en octubre de 1994 se produjo un derrumbe de reservas internacionales que provocó una crisis económica que afectó gravemente la economía de los mexicanos. La mala gestión económica internacional sumada a acontecimientos políticos internos detonó el llamado error de diciembre, el que en el ámbito financiero nacional provocó la crisis de la banca y una de las peores crisis económicas que ha vivido el pueblo de México. En 1995, la cartera vencida se multiplicó del 15 al 44 por ciento, incrementó el servicio a la deuda externa de los bancos por la devaluación, el aumento de la pérdida cambiaria por suponer erróneamente una reevaluación del peso. El entonces presidente de la República, Ernesto Cedillo, optó por rescatar a los bancos en lugar de permitir su quiebra, utilizando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, creado en 1990 con la finalidad de ser un fondo de contingencia económica, el cual pudiera hacer frente ante la posible falta de liquidez de la banca. A partir de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 12 de diciembre de 1998, el FOBAPROA fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, con el cual se endeudó a la sociedad mexicana por un monto que oscila entre los 65 mil y los 100 mil millones de dólares. En 1999, el total de la deuda reconocida en los estados financieros del IPAP era de 601 mil 341 millones de pesos. Para septiembre de 2017, el total del pasivo llegó a un billón 700 mil 764 millones de pesos, monto que representa un aumento del 67% en términos netos. Si bien es cierto que en 1990 se contrató a un contador experto para realizar una auditoría al FOBAPROA, la que le costó 20 millones de dólares a los mexicanos, lo cierto es que el informe de 240 cuartillas no brindó nueva información ni dio respuesta a los reclamos de transparencia que exigía el pueblo de México, ya no se realizó en un entorno adecuado y enfrentó a un gobierno restrictivo que limitó la profundidad de su análisis y el alcance de sus resultados. Los auditores no tuvieron acceso a todos los expedientes del FOBAPROA, ya que el gobierno federal evitó la auditoría de diversas entidades y fideicomisos, tales como el Banco Unión, Serfín e Inverlat, mismos que se presume fueron utilizados para financiar ilegalmente campañas políticas. Pese a que el FOBAPROA ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la economía mexicana, hoy en día no existe certeza sobre el origen y legalidad de la deuda que por medio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se hizo pública. Poco se conoce sobre la administración de los recursos por parte del IPAV. A dos décadas de que el Congreso de la Unión decidiera convertir el rescate bancario en deuda pública, los efectos siguen resistiéndose en el bolsillo de los mexicanos. Se han pagado más de dos billones de pesos y la deuda, lejos de disminuir, ha aumentado en un 67 por ciento. 
se han pagado réditos por más de 620 mil millones de pesos en 24 años, según muestran informes oficiales. Los pasivos siguen sin disminuir pese a los montos exorbitantes que se han destinado al pago de ese mecanismo. El gobierno destinará este año 51 mil millones de pesos para continuar con el salvamento a instituciones crediticias. El pueblo de México está cansado de este abuso. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta esta iniciativa de ley, la que tiene por objeto adicionar un artículo 89 bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Los objetivos de nuestra propuesta son, uno, reconocer la verdad sobre el FOBAPROA, que ha dejado a cada mexicano con una deuda histórica a través de una auditoría que iniciará a más tardar 180 días después de la publicación del decreto de reforma de esta iniciativa. Dos, especificar la periodicidad del mecanismo de auditoría para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, manteniendo una férrea vigilancia sobre sus actividades. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador Joel Padilla. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.